നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഹോൾ എഫക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഹോൾ എഫക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ എഫക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഹോൾ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഇത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഡ്ഡിൻ എച്ച് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ എഡ്ഡിൻ എച്ച് ഹോൾ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഹോൾ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഹോൾ എഫക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെൻ എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഓർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് വിച്ച് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹോൾ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മോഡലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മോഡലിൽ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോൾ എലമെൻറ്റിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത് ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് പാസ്സാവും ഇനി ഈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഈ ഒരു ഹോൾ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടറാണ് അത് കണ്ടക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് പോകുന്ന കറണ്ടിൽ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പാത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും ഓക്കെ ഈ ചെറിയ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറണ്ടും അത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ടിലും ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോൾ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എനിക്കനുസരിച്ച് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇ എം എഫിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കോയിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോൾ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോൾ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഹോൾ എഫക്റ്റിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ഒരു ഹോൾ എലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ഹോൾ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ ആവാം ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഹോൾ എലമെൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗാലിയം ആസനൈഡ് ഇൻഡിയം ആസനൈഡ് ഇൻഡിയം ഫോസ്ഫൈഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിയം ആൻറ്റിമോണൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സെമി കണ്ടക്
ഫ്രീ ഹോൾ എലമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേക്കാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവിറ്റി നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നോർമൽ നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ വെൻ ദർ ഇസ് നോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദർ ഇസ് നോ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ബെറ്റീൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ത്രീ ആൻഡ് ഫോറിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല വോൾട്ടേജ് ഒന്നും പാസ് ചെയ്യില്ല അതായത് നോർമൽ ഒരു സീറോ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും വി എച്ച് ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഒരു ഹോൾ എലമെൻറ്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ് ആക്സിലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വൈ ആക്സിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് മേലോട്ടുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഈ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോയിൽ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കറണ്ട് വാരിയിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് എന്തായാലും സംഭവിക്കും ഈ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് കറണ്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഇങ്ങോട്ടും പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഇങ്ങോട്ടുമായിട്ട് അത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യും അത് വാരിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വാരിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഒരു ഒരു ഡിവൈസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയറിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇ എം എഫ് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം ഓൾറെഡി പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വാരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അതിൽ വരുന്ന ഇ എം എഫിന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത വോൾട്ടേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് When a magnetic field applied to strip, a voltage developed between 3 and 4. This is 3 and 4 in the same way, the voltage is produced. And the voltage is produced in the same way, VH. Okay. Halt voltage, meaning halt voltage in the same way, VH in the full form. This voltage, halt voltage is proportional to the magnetic field intensity. നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടും കുറവായിരിക്കും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് തെറിയാക്കിയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ ഹോൾ എഫക്ട് സെൻസർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബേസിക്കലി ഓഫ് എ തിൻ പീസ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ സെറ്റസ് കാലിയം ആസനൈഡ് ഇന്ത്യം അതിൽ നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടർ ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് തിയറിയാക്കിയിട്ട് എഴുതിയിരുന്നുള്ള കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഹോൾ വോൾട്ടേജ് ഈ ഹോൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഹോൾ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എച്ച് ഐ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇവിടെ കെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ എഫക്റ്റ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രൈപ്പ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രം അറിയാം കെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും
ഇനി ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിലേക്കൊന്നും ജസ്റ്റ് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ വി എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു കെ എച്ച് ഐ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി എന്ന് പറയുന്നത് കെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾ എഫക്റ്റ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറൻറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിക്നസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് മാഗ്നറ്റിക് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദ ഹോൾ എഫക്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് യൂസ് ടു യൂസ് ടു ഫോർ കൺവേർട്ടിങ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു ഹോൾ എഫക്റ്റ് കണ്ട പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് The magnetic field are measured by placing the semiconductor material in the measurement magnetic field. We have to just look at the semiconductor material in the mold and the magnetic field is going to be produced by the magnetic field. That is why we have to do the stripe load. Now, the next application is the measurement of displacement. The measurement of displacement is the measurement of displacement. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഫ്ലക്സൺ മെമ്പർ എന്നുള്ള ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു ഹോൾ എഫക്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ ആവാം ഒരു ഹോൾ എഫക്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ലൈബിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് പ്ലേറ്റ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് പ്ലേറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഏതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണോ കാണാനുള്ളത് അത് ഇതിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് പ്ലേറ്റിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ചേഞ്ചസ് വരും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഹോൾ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കറണ്ടിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ മാഗ്നെ ദ ഹോൾ എഫക്ട് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഹോൾ എഫക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് അക്രോസ് ദ ഹോൾ എഫക്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ചേഞ്ചസ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് ദ ഹോൾ എഫക്ട് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസേഴ്സ് റിക്വയേഴ്സ് സ്മോൾ സ്പേസ് ആൻഡ് ആൾസോ ഗീവ്സ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നൽസ് കൺസേണിങ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് മതി അതേപോലെ തന്നെ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ദ ഓൺലി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദസ് കാലിബ്രേഷൻ റിക്വയേഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇത് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ബൈ ബൈ